Hi friends, in the video, we have new syllabus 11th textbook, second unit order, supplementary reader, a short in the dark. A short in the dark. This is the idiom. This is the meaning. 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 This in the Ruther, a pretty canicrare, Kadioda mudivula, our other than the ebdi realized pandrare, a poza abroad a feeling ebdi riku, abdin rada, in the Kadaila, Saki, Aramea Sulirkar. In the short story of the author Pathingana, Saki our Galda, Saki in rather Punai pair than Namakaterio, our road a woodmana pair enna abdin Pathingana, Hector Hug Mantro, Ever Ayrthi etnuthi Edwada the Versho, December Padanetanthi the Porandare. This is a British writer. This is a comedy. This is a comedy. This is a comedy. This Edwardian society. This is a comedy. This is a comedy. This is a master of short story. This is a school students. Even TNPSC. One word chances. Master of Short Story, Abdin Yara Soldro of Dina, Saki Avergalada. Ivera, O Henry Oda, compare Panwanga. Ever a short story Matu Illama, or a full length playway Erdirkar. The watched part Abdin Rada, the play order name. Ida Vanda Ivera, Charles Smart Avroda, Saint the Erdirkar. Flips leather five and the were a train lurker, compartment la Ere Ukandra. Almost pathing and on the train a free other. And the compartment is not a good thing. Flips leather fike is a reason to open the sign. That is why the end of the path is open. A pilgrimage is open. And the open is not a good thing. At the same time, the end is not a good thing. That is why the end is not a good அவர் எதுக்காக ட்ரெயின் ஏறி இருக்காரு அப்படிን பாக்குறீங்களா அவர் ட்ரில் மேனருக்கு போணும் அதனால தான் ட்ரெயின் ஏறி இருக்காரு அங்க அவருக்கு என்ன வேலை அப்படிን கேட்டா தனக்கு புதிய அறிமுகமான திருமதி சால்பன் ஜாகு அவர்களை பார்க்கிறதுக்காக போறாரு இந்த ஹானோரியா சால்பன் ஜாகு அவர்கள் வந்து ஒரு பெரும் புள்ளின் சொல்வாங்கல அந்த மாதிரின் சொல்லலாம் அதாவது ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கிற ஒரு पर्सन London Ahuto, Ade Semia Chakshia Ragato, in the Mrs. Salpen Jago Avergalike, Samuda et la Pathingena, or Peria Mukia to America. Flip Slather Biker, Tavandu or Peria Arasil Vadiahono, Abdin Rada as Tavandu, Shakshia area leo, Illa Vareda the area leo, Abdila in the Eastern Division and Adakra Edate the Leo, Portidano, Abdin Rilla, Flip Slather Fai, Roma Arva Marandare. Anna, Ipa Archie and Arthi Varavareke, Idaither the Nadatrathla, Ishton Kadayaz. Anna, Slather Five and the Ipa Archie and Arthi Trikarla, Avroda Vari Sir Pangala, Adatha, our Pushan and Kavarapore, Avungloda Virpatnalian Sari, at the same time Thanudi Adishta Thalayun, Tanak, Edad Tuhudila Kandipa seat Kadeko, Abdin Nambikiarndar. In the Madri, there is a seat in the Salpen Jago. There is a role in the Salpen Jago. There is a role in the Salpen Jago. There is a role in the Salpen Jago. There is a party in the Salpen Jago. There is a flip slither by meat. There is a first meeting in the Salpen Jago. There is a guest guest house on Friday to Tuesday. There is a weekend. There is a flip this is the case of the flip slither bike. Flip slither bike is a very good thing. We have a salt and sugar. We have a seat. 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 We have a Rumus Sando Shamaidwanga, Abdin Nenikra River. 
இதெல்லாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் உள்ளே உட்காந்துட்டு அப்படியே திங்க் பண்ணி பார்க்குறாரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேசஞ்சர்ஸ் அதாவது அடுத்து வர போகிற ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் வழி அனுப்ப வந்தவங்கலாம் இருக்காங்க இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் கொஞ்சம் கூட்டமாக இருக்குது இந்த கூட்டத்துக்கு இடையில் தன்னோட கட்சிக்காரன் அதாவது ஃப்ளிப்ஸ் லெதர் பையோட கட்சிக்காரன் ஒருத்தர் நிற்கிறத பார்த்துட்டு ஜன்னல் பக்கத்தில் கூப்பிடுறாரு அந்த கட்சிக்காரன் ஜன்னல் ஓரமாக இவர்கிட்ட பேசுறதுக்காக வந்ததும் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா ஆ நீங்கள் இந்த வீக்கெண்ட் வந்து மிஸ்ஸஸ் சால்பின் ஜகோவோட ஸ்டே பண்ண போகிறீங்களா அதாவது அவங்க வீட்டுக்கு போகிறீங்களா இது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல டைம் நினைக்கிறேன் விருந்தினர்களை ரொம்ப சு நல்லா ட்ரீட் பண்ணுறதுல சால்பின் ஜோயோ வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்றவங்க நீங்கள் இந்த பார்லிமெண்ட்க்கு எலெக்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்கல்ல அதுக்கு கூட அவங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க சரி ஓகே வண்டி கிளம்புது குட் பை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃப்ளிப்ஸ் லெதர் ஃபையும் பதிலுக்கு குட் பை சொல்லிவிட்டு ரயில் ஜன்னல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அவரோட மடியில் வந்து சில மேகசின்ஸ் வச்சுருந்தார் அந்த ட்ராவல் டைமில் படிக்கிறதுக்காக அதை எடுத்து புரட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு சும்மா ஒரு ஒன் ஆர் டூ பேஜஸ் தான் அந்த மேகசினில் புரட்டியிருப்பார் அதுக்குள்ளே அந்த ரயில் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் யாரோ புலம்புற சத்தம் கேட்டுது என்னது யாருன்னு பார்க்குறாரு அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து உட்காந்துருக்கிற அவரோட கோ பேசஞ்சர் தான் அவர் எப்படி இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு வயசான ஒரு யூத் தான் நல்ல முடி வந்து நல்லா பிளாக்காக சூப்பராக இருந்தது அவர் கலரும் நல்லா ஃபேராக இருந்தார் அந்த வந்து உட்காந்துருந்தவரோட களைஞ்சி போன ட்ரெஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் அவரோட லுக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பட்டிக்காட்டிலேருந்து வந்தவர் மாதிரி தோணுச்சு நம்ம ஃப்ளிப்ஸ் லெதர் பைக்கு அந்த இளைஞனும் ரொம்ப பரபரப்பாக எதையோ தேடிகிட்டு இருந்தான் ஆனால் அந்த இளைஞன் எவ்வளோ தேடியும் யூஸே இல்லை அந்த இளைஞன் பார்த்தீங்கன்னா கோட் போட்டிருந்தான் த கோட் பாக்கெட்டில் கையை உள்ளே விட்டு எடுத்து நான் தான் கிட்டே இருக்கிற அந்த ஆறு பெண்ணி காயின்ஸ் அப்படியே வெறிச்சு பார்த்துட்டு திருப்பி அதை உள்ளே வச்சுட்டு மறுபடியும் எதையோ தேடுறது இப்படியே பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிகரெட் பாக்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு தீப்பெட்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு வீட்டு சாவி சில்வரில் ஆன பென்சில் பாக்ஸு அப்புறம் ரயில் டிக்கெட் இதெல்லாம் கடந்தது ஆனால் இதில் எந்த பொருளை பார்த்து அவன் திருப்தி ஆகலை திரும்ப திரும்ப தேடிக்கிட்டே இருந்தான் தேடிக்கிட்டே இருந்ததோடு இல்லாமல் மறுபடியும் இப்போ புலம்ப ஆரம்பித்தான் அதுவும் இப்போ எப்படின்னா கொஞ்சம் சத்தமாகவே புலம்புனான் மேகசினை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக படிச்சுட்டு இருந்ததால் ஃப்ளிப்ஸ் லெதர் ஃபைக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியல நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக பேச ஆரம்பித்தார் அந்த இளைஞர் அவரோட பேச்சு ஆச்சரியம் கலந்ததாகவும் இருந்தது என்ன கேட்டார் அப்படின்னா ப்ரில் மேனரில் இருக்கிற மிஸ்ஸஸ் சால்பென் ஜெகோ அவங்கள மீட் பண்ணுறதுக்கு தானே நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருந்ததை நான் கேட்டேன் என்ன ஒரு கோ இன்சிடென்ட்ஸ் சால்பென் ஜெகோ தான் என்னோடய அம்மா அவங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அந்த இளைஞன் நான் வந்து மண்டே ஈவினிங் தான் அங்கே வருவேன் அப்போ நம்ம மறுபடியும் மீட் பண்ணலாம் எங்கள் அம்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நானும் அவங்களுக்கு புதுசு தான் ஏன்னா நான் அவங்கள மீட் பண்ணியே ஆறு மாதம் ஆகுது அவங்க லாஸ்ட் டைம் டவுனில் இருக்கும்போது நான் வந்து ஒரு படகு பந்தயத்தில் கலந்துக்கிட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு என் பேர் வந்து பெர்ட்ரி அப்படின்னு தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாரு மறுபடியும் என்ன ஒரு கோ இன்சிடென்ட் சொல்லி ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போகிறாரு பெர்ட்ரி அதுக்கு பெர்ட்ரி என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாருன்னா அப்படி சொல்ல முடியாது தொலைச்சிட்டன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் நான் எங்கேயோ மறந்து வச்சுட்டேன் இது எனக்கு ரொம்ப இன்கன்வீனியன்ஸை தருது நான் அப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது நான் பணம் வச்சுருந்த பர்ஸை அங்கேயே வச்சுட்டேன் அதில் வந்து நாலு குவிட் பணம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு சில குவிட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் இது படி ஒன் பவுண்டு ஸோ என்கிட்ட நாலு குவிட் பணம் பர்ஸில் இருந்ததோ அந்த பர்ஸை எங்கேயோ மறந்து வச்சுட்டேன் அப்படின்னு பெட்டி சொல்கிறாரு என்கிட்ட இப்போ கையில் இருந்த மொத்த சொத்தே அது தான் நான் அதை என் பாக்கெட்டில் தான் கரெக்டாக வச்சுருந்தேன் நான் கிளம்புறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி தான் ஒரு லெட்டரில் வந்து சீல் குத்தணும் அதுக்காக நான் என்ன செஞ்சேன் பர்ஸில் வந்து சீல் எடுத்து லெட்டரில் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என் பர்ஸை டேபிள் மேலேயே வச்சுருக்கணும் முட்டால் மாதிரி பர்ஸை வச்சுட்டு வந்துட்டேன் என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சில்வர் காயின்ஸ் தான் இருந்துச்சு டாக்ஸிக்கு அதுக்கப்புறம் ட்ரெயினுக்கு டிக்கெட் எடுக்கிறது இதெல்லாம் போக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஆறு பெண்ணி தான் இருக்குது பர்ஸ்லேருந்து சீலை எடுத்து லெட்டரில் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என் பர்ஸை டேபிள் மேலேயே வச்சுருக்கணும் என்ன ஒரு முட்டாள்தனமான காரியத்தை நான் பண்ணிட்டேன் இப்படி பர்ஸை போய் மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேனே என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ
அங்கே என்னோடய வீக்கெண்ட் பில்லு அதுக்கப்புறம் நான் கொடுக்க வேண்டிய டிப்ஸு போயிட்டு வர்றதுக்கு கேபு மறுபடியும் நான் பிரில்க்கு வர்றதுக்கு டிக்கெட்டு இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணால் எப்படியும் குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு குவிட் வரைக்கும் ஆகும் அப்படி தானே அவ்வளோ ஆகும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெர்டி ஃப்ளிப்ஸ் லெதர் போயிட்டே கேட்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் பெர்டி என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு ஒரு டூ பாயிண்ட் டென் பவுண்டோ அப்படி இல்லை ஒரு த்ரீ பவுண்டோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இந்த சிக்கல்லேருந்து நான் மீளே அது வந்து எனக்கு வழிவகுக்கும் அது எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாரு கொஞ்சம் தயங்கிட்டு ஃப்ளிப்ஸ் லெதர் ஃபை என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஆ நான் அதை கொடுக்க முடியும்னு தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு பெர்டி வந்து உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக தேங்க்ஸ் சொல்கிறாரு அப்பா எவ்வளோ ஒரு நல்லது நான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரன் எங்கள் அம்மாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒருத்தரை இந்த சமயத்தில் மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்திருக்கு என் பாக்கெட்டில் இருக்க வேண்டிய பர்சன் நான் எங்கேயோ மறந்து வச்சுட்டு வரணும்னு இருந்திருக்கு ஆனால் இது வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல பாடம் பர்சன் மறந்துட்டு வந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்றது இதில் நான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுக்கு யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது இது வந்து யாரோட ஃபால்ட்டும் இன்ஃபேக்ட் கிடையாது நான் தான் கரெக்டாக இருந்திருக்கணும் ஆனாலும் பர்ஸ் மேலே வந்து என்னோட அந்த முத்திரை இருக்கும்போது அப்படின்னு சொல்கிறாரு பெர்டி இந்த டைமில் ஃப்ளிப்ஸ் லெதர் ஃபை வந்து குறுக்கிட்டு உங்கள் சீனில் அப்படி என்னதான் இருக்கும் அதாவது உங்கள் முத்திரையில் அப்படி என்னதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு பெர்டி வந்து அந்த முத்திரை அதாவது அந்த கிரஸ்ட் வந்து ஒன்றும் சாதாரணமானது கிடையாது அந்த சீனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பாதி சிங்கம் தன்னோட கையில் சிலுவைகள்லாம் இருக்கிற மாதிரி சிலுவையை பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ஃப்ளிப்ஸ் லெதர் ஃபை என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா எந்தெந்த ட்ரெயின்லாம் இந்த ஊர் போகும் அப்படின்ற லிஸ்ட்டை வந்து உங்கள் அம்மா எனக்கு லெட்டரில் எழுதியிருந்தாங்க எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அவங்களோட லெட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கிரே ஹவுண்ட் அதாவது வேட்டை நாயோட முத்திரை தான் இருந்தது அந்த கிரே ஹவுண்ட் வந்து ஓடுறது மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்லெதர் ஃபை சொல்கிறாரு அதுக்கு பெர்ட்ரி ரொம்ப அடக்கமாக என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அந்த கிரே ஹவுண்ட் வந்து ஜாகோவோட முத்திரை இந்த பாதி சிங்கம் சால்பெனோட முத்திரை நாங்கள் ரெண்டையுமே யூஸ் பண்ணுற ரைட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் நான் எப்போதுமே பாதி சிங்க முத்திரையை தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா நாங்கள் தான் உண்மையான சால்ட் பென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ பெர்ட்ரி என்ன பண்ணுறாரு அந்த ட்ரெயினில் மேலே வச்சுருந்த தன்னுடைய மீன்பிடி சாதனங்கள் அப்புறம் மற்ற திங்ஸு இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு நான் இறங்க வேண்டிய ஸ்டேஷன் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ திடீர்னு ஸ்லதஃபா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா உங்கள் அம்மாவை நான் மீட் பண்ணதே கிடையாது நிறைய டைம் வந்து நிறைய கம்யூனிகேட்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கோம் ஆனால் நேரில் மீட் பண்ணதே கிடையாது அவங்களோட அறிமுகம் வந்து எனக்கு எப்படி கிடச்சிது அப்படின்னா என்னுடைய அரசியல் நண்பர்கள் மூலமாக தான் கிடச்சிது அவங்க எப்படி ஒன்று மாதிரியே இருப்பாங்களா ஏன்னா பிளாட்ஃபார்மில் இன்கேஸ் என்னை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்திருந்தாங்கன்னா நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு ஸ்லதஃபை ஆமாம் அவங்களும் என்ன மாதிரியே தான் இருப்பாங்க நல்லா ஃபேராக இருப்பாங்க அவங்களோட ஹேர்லாம் நல்லா பிளாக்காக இருக்கும் இது வந்து எங்கள் குடும்பத்தில் வழி வழியாக வர்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இறங்க வேண்டிய ஸ்டேஷன் வந்துடுச்சு அப்படின்றாரு உடனே அந்த சொன்னதை ஸ்லதஃபை வந்து குட் பை சொல்கிறாரு உடனே அதுக்கு பெர்ட்ரி என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா அந்த மூணு குவிட்டும் மறந்துட்டிங்களே அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ஸ்லதபை வந்து ரொம்ப ஹார்டாக மூணு பவுண்ட் என்ன மூணு ஷில்லிங் கூட உனக்கு நான் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் நீங்கள் தரதான் சொன்னீங்களே அப்படின்னு பெர்ட்ரி கேட்குறாரு அதுக்கு ஃப்ளிப்ஸ் லெதர் ஃபை சொல்கிறாரு ஆமாம் அப்போது நான் சொன்னேன் அப்போதைக்கு எனக்கு எந்த டவுட்டும் வரல ஆனால் இந்த முத்திரையில் வந்து இருந்த முரண்பாடு அதாவது நீ சொன்னதும் நாலு லெட்டரில் பார்த்தேன்ல அந்த சீல் அந்த சீலில் இருந்த முரண்பாடு என்னை யோசிக்க வச்சுது நீ வந்து ரொம்ப கிளவராக தான் அந்த பணத்தை வாங்கணும்னு சொல்லி ட்ரை பண்ண அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நான் உனக்கு இன்னொரு பொறி வச்சேன் அதாவது உங்கள் அம்மாவை நான் மீட் பண்ணதே இல்லைன்னு சொன்னேன் ஆனால் அது போய் நான் அவங்கள லாஸ்ட் வீக் தான் மீட் பண்ணேன் அவங்க வந்து நல்லா பிளாக் கலர் ஹேர்லலாம் இருக்க மாட்டாங்க நல்லா கோல்டன் கலர் ஹேரில் இருப்பாங்க ஸோ நீ போய் சொல்கிற அதனால் உனக்கு எதுவும் தர முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ட்ரெயினும் நகர்ந்துடுது இப்போ அந்த பெர்ட்ரி என்ன பண்ணுறாரு புலம்பிக்கிட்டே அதாவது இவரை சபிச்சுக்கிட்டே அந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் நிற்கிறாரு ஃப்ளிப்ஸ் லெதர்வை வந்து அப்பா நல்லதாக போச்சு ஒரு விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு அவனோட மீன் பிடிக்கிற திறமையே ஏன்கிட்டலாம் அ
அவங்க அம்மாவை மீட் பண்ணதே இல்லை அப்படின்னு பெர்ட்டிக்கிட்ட நம்ம ரொம்ப கிளவராக சொன்ன ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு தான் அவன் பொய் சொல்கிறான்றதையும் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்ட்டிக்கு வரவங்கள்ட்ட எடுத்து சொல்லி நம்ம நிறைய அப்ரைஸ் வாங்கணும் அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு இருக்காரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரில் மேனர் வந்துருச்சு அதாவது ஃப்ளிப் ஸ்லெத்தஃபை இறங்க வேண்டிய இடம் வந்துருச்சு பிளாட்ஃபார்த்தில் அவரை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஹைட்டாக ஒரு வேலைக்காரன் வந்திருந்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் கிளாடியா சொசைட்டி பீப்புள்லாம் வந்திருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாவே இவரை வந்து வரவேற்றாங்க அந்த மக்களெல்லாம் பார்க்கும்போது தன்னோட ட்ரெயினில் பயணம் செஞ்சவங்க மாதிரியே இவருக்கு தோணுச்சு கேசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாட் பீப்புள் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஹலோ ஸ்லெதஃபை இந்த வீக்கெண்டை ப்ரில் மனோரில் கழிக்க போகிறீங்களா வாங்க வாங்க நல்லது நம்ம நாளைக்கு போயிட்டு கோல்ஃப் விளாடலாம் உங்களுக்கான பதிலடியை நான் வந்து ஹோய்லாக்கில் கொடுப்பேன் இங்கே இந்த கிராமங்கள் வழியாக போகும்போதெல்லாம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது இங்கே வந்துட்டோம் வாங்க நமக்காக வந்து கார் ரெடியாக காத்துட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு கேசி சொன்ன மாதிரியே அந்த கார் வந்து ரொம்ப கம்பீரமாக சொகுசாக அதோட பவர் வந்து ஒரு லோக்கோமோட்டிவ் இன்ஜின்க்கு அதாவது ஒரு ரயில் இன்ஜின்க்கு இருக்கிற பவர் இருக்கும் அப்படின்ற அளவுக்கு சூப்பராக இருந்தது அந்த கார் அதோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய சக்கரத்தை கொண்ட ஒரு வாகனம் அப்படின்றதையும் மறைச்சி சும்மா சூப்பராக இருந்ததுனே சொல்லலாம் அந்த காரை ரெண்டு போர்ஷனாக பிரித்து சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோட்டலோட ரிசப்ஷன் மாதிரியும் இன்னொன்று வந்து இன்ஜின் ரூம் மாதிரியும் இருந்தது நம்மளுடைய தாத்தாலாம் குதிரைகள் இழுக்கும் விதமாக பல தரப்பட்ட வாகனங்களை வந்து ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டுற மாதிரியே வக்கீல் வந்து ஆச்சரியப்பட்டார் ஸ்லதர்பாய் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த கேசி வந்து அந்த காருடைய இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அந்த காரை பற்றி ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு வந்தார் ஆனால் ஸ்லதர்பாய் வந்து கேசி சொன்ன எதையுமே காதில் வாங்கல அவரோட கவனம் எல்லாமே அந்த காரில் இருந்த முத்திரை மேலே தான் இருந்தது அப்படி என்ன அந்த காரில் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு முத்திரைகள் ஒன்று வந்து கிரேகவுண்ட் நாய் வந்து ஓடுறது மாதிரியும் இன்னொரு முத்திரையில் வந்து பாதி சிங்கம் கையில் சிலுவைகள் அடங்கிய ஒரு சிலுவையை பிடிச்சிருக்கிற மாதிரியும் இருந்தது ஸ்லதஃபை சைலண்ட்டாக வரதை பார்த்துட்டு பேச்சை நிறுத்துறவர் மாதிரி இல்லை கேசி அவர் பாட்டு நான் ஸ்டாப்பாக பேசிகிட்டே வந்தார் காரும் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருந்ததா இவர் வந்து நிறைய கதைகள் அதாவது அல்ஃபேனியாவோட இளவரசராக இருந்தவரோட கதை சாண்ட்விச்சில் இருந்த ஒன்பதாவது ஹோலில் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் அதுக்கப்புறம் டேங்கே ட்ரீன்ற ஒரு பகுதியில் ஃபேஷியர் பிரபுவோட விதவை மனைவி கூறிய வார்த்தைகள் இப்படி நிறைய இதை பற்றி பேசிகிட்டே வந்தார் அப்போதைக்கு ப்ரில் பகுதி வந்து வந்துடுச்சு அந்த என்ட்ரன்ஸில் கார் திரும்பும் போது ஸ்லதஃபையோட கவனத்தை புரிஞ்சுக்கிட்ட கேசி விருந்து கொடுப்பவரான மிஸ்ஸஸ் சால்பென் ஜாகோ அவர்களுடைய பெருமைகள் பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அவங்க வந்து ரொம்ப புத்திசாலி அந்த அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட இருக்கிற தகுதி எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அமைதியும் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது ஒரு தெளிவான சிந்தனை உடையவங்க எப்போ ஒரு விஷயத்த கையில் எடுக்கணும் எப்போ ஒருத்தரை கிழட்டி விடணும் எல்லாமே அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப செல்வாக்குள்ளே பெண்மணி ஆனால் ஓயாமல் உழைச்சி தன்னோட உடம்பை ரொம்ப வருத்திக்கிட்டாங்க உடம்ப மட்டுமா தன்னோட தோற்றத்தை கூட அந்த முட்டாள்தனமான மாற்றத்தை செய்கிற வரைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு உடனே ஸ்லதவை வந்து என்ன மாற்றம் அப்படின்னு விசாரிக்கிறாரு அது கேசி சொல்கிறாரு உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியாது ஓ நீங்கள் வந்து அவங்கள சமீபமாக தான் மீட் பண்ணிங்களா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிளாக்காக அழகாக முடி இருந்தது அவங்க ஃபேராக இருந்ததுக்காகவும் அந்த ஹேர் வந்து அவங்களுக்கு நல்ல சூட் ஆகி அவங்களோட லுக் வந்து நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது ஆனால் ஒரு அஞ்சு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஹேர் கலரை வந்து கோல்டன் கலரில் மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போதே சால்ஃபன் ஜாகோ அவங்களோட வீடு வந்துடுது ஆ தோ வந்துட்டோம் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு உடம்பு எதுவும் சரியில்லையோ அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ இதோட இந்த ஸ்டோரி முடியுது இந்த கதையில் பார்த்தீங்கன்னா பெர்ட்டி வந்து உண்மையாலுமே மிஸ்ஸஸ் சால்பென் ஜாகோ அவர்களுடைய மகன் தான் ஆனால் இந்த ஃப்ளிப் ஸ்லதர்ஃபை வந்து தான் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டு நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் ஆராய்ஞ்சி கம்பேர் பண்ணி பார்த்து பெர்ட்டி வந்து அவங்க பையன் இல்லை அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு தவறாக நினச்சிட்ருக்காரு தன்னோட வியூகம் வந்து தப்பாக இருந்திருக்கு அது தான் இந்த கதையில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் அதாவது எ ஷார்ட் இன் த டார்க்ன்ற ஷார்ட் ஸ்டோரியில் நம்ம என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்ஸ் லதஃபை தான் வந்து ஒரு அரசியல்வாதி ஆகணும் அப்படின்னு துடிக்கிற ஒருத்தர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸஸ் சால்ஃபன் ஜாகோ ஒரு ரொம்ப பெரிய பணக்கார சொசைட்டியில்
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாட் பீப்புள் வந்து கேசின் ஒருத்தர் அவர் ஸ்லதஃபையோட ஃப்ரெண்டு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ டு சப்போர்ட் அஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்